टोटल Uh, in, uh, from the intake well to the treatment plant is 800 feet and the static head is 60 feet velocity of water is equal to 12 feet per second friction factor 0.0075 efficiency 70% ei tinta data amader diye dewa ache to ekhon jodi amra method solution ta dekhi to shobar prothomei amader ja ja dewa ache seta amra likhe likhechi the given velocity of water v equal to 12 feet per second वेलोसिटी ऑफ़ वाटर के हमने वी दर पकाश करी, फ्रिक्शन फैक्टर छोटो हाथे एव दर पकाश करी, जेटर के बोल जेटर मान दिए दो आचे पॉइंट जीरो जीरो सेवेन फाइव, इफिशिएंसी इटर मान दिए दो आचे सेवेंटी परसेंट, डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड गैलोन पर आवर, तो आम्र जानी जे आमदे रिक्वायर हॉर्स पावर बेर करने जोनो डिस्चार्जर मान गैलोन पर मिनिटे रखा लगे जेव देखा ने गैलोन पर आवर यूनिटे दवा चे एक आरोने आवर थे के मिनिटे कन्वर्टेड जोन आम्र सिक्सटी दरा भाग करें ची एर पर आमदर मानस लो सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड আর আমাদের বলে দেওয়া ছিল যে স্ট্যাটিক হেড 60 ফিট তো এখানে স্ট্যাটিক হেডকে আমরা এইচএস দ্বারা প্রকাশ করেছি যেটা আমরা আগে বলে এসেছি এবং এইচএস এর মান হচ্ছে 60 ফিট এরপরে আমাদের এখন ভেলোসিটি হেড লস আমরা বের করতে পারি যেটাকে আমরা এইচ ভি দ্বারা প্রকাশ করি এবং আমরা সমীকরণ জানি v স্কয়ার বাই 2g এখানে v এর মান বলে দেওয়া আছে 12 ফিট পার সেকেন্ড এবং 2g এখানে g হচ্ছে অবিকর্ষ স্তরণ তো অবিকর্ষ স্তরণ সাধারণত ফিট এককে 32.2 এই কারণে আমরা এখানে g এর মান 32.2 ইউজ করেছি এবং আমাদের ভেলোসিটি হেড লস বের হচ্ছে 2.24 ফিট এখন আমরা জানি q is equal to av এখানে আমাদের পাইপের ডায়ামিটার দিয়ে দেওয়া না থাকায় এবং আমাদের অঙ্কের সমাধানের জন্য পাইপের ডায়ামিটারের প্রয়োজন হওয়ায় আমরা এই সমীকরণে d এর মান এই সমীকরণটা থেকে d এর মান বের করব তো d এর মান বের করার জন্য d এর মান আসবে সাধারণত ফিট এককে কিন্তু আমাদের ডিসচার্জ q এর মান আমরা এখানে গ্যালন পার মিনিট আকারে পেয়ে এসেছি তো এই গ্যালন পার মিনিটকে আমাদের ফিট কিউব পার সেকেন্ডে কনভার্ট করা লাগবে तो फिट की पर सेकेंडे मिनिट के सेकेंडे नवर जो नवर सिक्सटी दरा भाग कर लाम एवं आम्र जानी जे एक गैलन समान सेवेन पॉइंट फोर एट फिट क्यूब तो आम्र गैलन थे गैलन पर मिनिट थे के फिट की पर सेकेंडे कन्वर्ट कर जो नो डिस्चार्ज क्यूएस सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के सिक्सटी इनटू सेवेन पॉइंट फोर एट दरा भाग कर लाम � এখন আমরা সেই 16.71 কে এই সমীকরণে বসিয়ে দিয়ে আমরা d এর মান বের করলাম যা আসলো 1.33 ফিট এখন ডায়ামিটারের মান কে 0.25 এ আমাদের রাউন্ডিং করতে হবে এই কারণে নিয়ারেস্ট 0.25 1.5 ফিটে আমরা আপার রাউন্ডিং করলাম এখন আমরা ফ্রিকশনাল হেড লসের সমীকরণ জানি যে hf 4fl v স্কয়ার বাই 2gd এখানে f এর মান বলে দেওয়া আছে 0.0075 যেটা আমাদের ফ্রিকশন ফ্যাক্টর l এর মান লেন্থ বলে দেওয়া আছে 800 ফিট v এর মান বলে দেওয়া আছে 12 ফিট পার সেকেন্ড এখানে বলে দেওয়া আছে 12 ফিট পার সেকেন্ড এবং g এর মান আমরা জানি 32.2 এবং d এর মান মাত্র আমরা বের করে এসেছি 1.5 সেই মানগুলো বসিয়ে দিয়ে আমরা ফ্রিকশনাল হেড লস hf এর মান পেলাম 35.77 ফিট এখন টোটাল হেডটা আমরা হিসাব করতে পারি টোটাল হেড h সমান সমান হবে আমাদের প্রথমে যে বলে দেওয়া ছিল যে স্ট্যাটিক হেড hs 60 প্লাস আমাদের যে ভেলোসিটি হেড লস হয়েছে 2.24 সেটা প্লাস আমাদের যে ফ্রিকশনাল হেড লস হয়েছে 35.77 তিনটা সমষ্টি তো সেখান থেকে আমরা টোটাল হেড এইচ এর মান পাচ্ছি 60 প্লাস 2.24 প্লাস 35.77 ইকুয়াল টু 98.01 ফিট এখন আমরা জানি রিকোয়ার্ড হর্স পাওয়ার পি ইকুয়াল টু এইচ কিউ বাই 3960 এখানে এইচ এর মান আমরা পেয়েছি 98.01 এবং কিউ এর মান সাধারণত জিপিএম অর্থাৎ গ্যালন পার মিনিট ইউনিটে রাখা হয় এই কারণে আমরা কিউ এর মান 7500 জিপিএম ইউজ করেছি এবং ডিভাইডেড বাই 3960 যেটা কনস্ট্যান্ট বের করার পরে আমাদের রিকোয়ার হর্স পাওয়ার হচ্ছে 185.63 ওয়াটার হর্স পাওয়ার এখন আমাদের অ্যাকচুয়াল হর্স পাওয়ার বের করা বের করার জন্য সমীকরণ আমরা যেটা জানি p1 p এফিশিয়েন্সি এখানে p এর মান আমরা বের করে এসেছি 185.63 ওয়াটার হর্স পাওয়ার ডিভাইডেড বাই এফিশিয়েন্সি এফিশিয়েন্সি আমাদের বলে দেওয়া ছিল যে এফিশিয়েন্সি ইজ इक्वल टू 70% তো 70% কে আমরা 100 দ্বারা ভাগ করে 0.70 করেছি এবং সেই 70% এফিশিয়েন্সি এফিশিয়েন্সির জন্য আমাদের যে অ্যাকচুয়াল হর্স পাওয়ার রেকর্ড সেটা বের হয়েছে 265.18 যেটাকে আমরা আপার রাউন্ডিং 266 ব্রেক হর্স পাওয়ারে কনভার্ট করেছি এটা সাধারণত আপার রাউন্ডিং করতে হয় তো এই ছিল আমাদের যে কন্ডিশনের জন্য যে 
পাম্পের যে হর্স পাওয়ার দরকার ছিল সেটা আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কনসেপ্ট সেভেন্টি ওয়ানকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী অঙ্কের সমাধান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে